。哇哦，这两盘兔兔太诱人了。那你真的太太太太好吃了。尖椒兔拌面，这碗面真的绝对香疯了，香死我。Hello， 我是 d e 今天外面又是在淅淅沥沥的下小雨。本来我都还在纠结今天要不要出门，但是呢，儿子咱们就说，剃了假睫毛，化了妆，洗了头发，这个下刀子也得出门啊。我们去吃一个、呃、爆辣的哑巴兔，冲！哇哦，我是第一桌耶，不就一只兔子吗？一个哑巴兔，然后一个紫江的嘛。要的。然后我还有个苦瓜红蛋，弄辣点，弄腿辣。他叫多多。哈哈哈哈。哎，豆豆啊，他好黑呀、啊，我都没看到。晒黑的。哇哦，这两盘兔兔太诱人了，开饭了。看看这个苦瓜红蛋，真的，它上面就像炸弹一样，然后下面呢又像是那种蛋饼一样。就是有点油，其实没毛病。比我爸烘的好，他现在就是把那个蛋啊倒到锅里面，然后呢，先让它外边有一圈圈那种，有一圈，然后再把油浇到中间吧，让中间就是。相当于炸那种，它是咸口的，但是哈，你吃不到苦瓜的苦味儿。他们家还有一个是土豆烘蛋啊，还是什么？它那个是甜的，我觉得这个更好吃。哎，来吧，吃兔兔吧。他们家兔真的是现杀的。我这只兔是四斤七两还是多少呀？嗯、好可爱，哑巴兔，顾名思义就是让你辣的说不出来话。吃这种真的，我觉得就是停不下来辣辣椒里面找肉吃，又好玩又好吃。之前我看到有朋友问兔肉是什么口感，我觉得兔肉哈有一点点像鸡腿肉的感觉，但是我觉得它比鸡腿肉会更紧致、更细嫩一点。对，骨头要多一点。<笑>我感觉哈，我今天这次四斤多的，比我跟芳芳之前去德阳吃那次五斤多的，感觉要多一点呢。这个辣椒嘎嘣脆，泡椒味，还有一点青花椒的香，舒舒服服的。你看这种兔肉，好喜欢。跟兔兔一起夹着吃的话，那种感觉更爽。这种酸辣，真的，我觉得它就是辣的清新脱俗，别具一格，连绵不断，此起彼伏。每只兔的话，它会它会送这个兔肝和兔脑。应该也好吃，绵绵的。嗯，香味，那卤的挺好吃的。我觉得它这个紫江兔跟西安锅兔长得还有点像。我吃过他们家香菇兔，我当时反正觉得一般般嘛。嗯，这个好吃一些。他们家的西安锅兔，它就会有一些汤汤水水在。这个的话，就汤汁没那么多，感觉味道会更重一点。姜是什么味道呢？我觉得它比其他的姜吃起来的话，它的那种清香度会高一点
，吃起来呢也很细嫩很脆，不会有那种在嘴巴里面是渣渣的感觉。辣椒里面找肉吃，这种感觉太快乐了。嗯，他们俩的话，我还是喜欢吃这个泡馍特，因为它有一点点那种泡椒的味道，酸酸的。把肉泡完，我们就加个面进来拌一拌。前段时间我朋友还给我推荐了一家兔火锅，他肚子没有炸过，就是腌好了直接下锅煮。过几天就去吃那家兔火锅，好久没吃兔火锅了哟我。一个蛋饼，那真的太太太太好吃了。是蛋饼的那种，比较软，外边呢就就是那种薄脆。有面没得，姐姐，煮煮份面嘛。我以为它就是简简单单的一碗清水面，你知道吗？它是放了调料的，我天，哇，好香，就有一种我妈给我煮那种油醋面的感觉。浅尝一下它这个。真的，我发誓这个面，它不拌它都好吃，我都不想拌了。真的好吃，还是给它拌一拌吧。小尖椒、紫姜、泡椒、尖椒兔拌面，这碗面真的绝对香疯了，香死了！拌了之后更绝味。吃完出来了，打包了。他还送了我这种，下次来吃。那我们这期就到这里，下期见，拜拜啊！这个手真的不能掰了，拜拜。